గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను భారత్ ఇవాళ పత్రికల్లో ప్రధానంగా వచ్చిన అంశాలు చూస్తే ముందుగా వి సిక్స్ న్యూస్ ఆధ్వర్యంలో వస్తున్న వెలుగు దినపత్రిక సంబంధించి ఐటెం చూడొచ్చు గెలుపు మనదే అంటూ కేసీఆర్ నిన్న తెలంగాణ భవన్లో బీ ఫార్మ్స్ ఇచ్చే సందర్భంగా లెజిస్లేచర్స్ ఎవరైతే పార్టీ టికెట్స్ ఇచ్చిందో వాళ్ళందరితో ఉద్దేశించి మాట్లాడారు దానికి సంబంధించిన ఐటెం చూడొచ్చు జనం మనం అంటే ఉన్నారు ఎన్ని కూటములు వచ్చినా విజయాన్ని అడ్డుకోలేవు సంక్షేమ పథకాలే టీఆర్ఎస్ను గెలిపిస్తాయి అందరినీ కలుపుకొని పోండి పదిహేను నుంచి ప్రచారానికి వస్తా గజ్వేల్ తెలంగాణ భవన్లో పార్టీ శ్రేణులతో కేసీఆర్ అభ్యర్థులకు పార్టీ బీఫామ్లు మూడున హైదరాబాద్లో భారీ బహిరంగ సభ ఉండే అవకాశం అంటే నిన్న రెండు ఈవెంట్ జరిగాయి కేసీఆర్ సంబంధించి ఒకటి ఆయన ఫామ్ హౌస్లో గజ్వేల్ కార్యకర్తలతో భేటీ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ తెలంగాణ భవన్లో కూడా ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్స్తో సమావేశమయ్యారు దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని ప్రధానంగా వి సిక్స్ న్యూస్ ఆధ్వర్యంలో వస్తున్న వెలుగు దినపత్రిక ఫోకస్ చేసింది ఆ తర్వాత కోదండ్ రామే లీడర్ నిన్న మహాకూటమి సంబంధించి ఎల్ రమణ కోదండ్ రామ్ విజయ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మధ్య చర్చలు జరిగాయి కోదన్ రామే లీడర్ ప్రజల ఆకాంక్షల కమిటీకి ఆయనే చైర్మన్ అంటూ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రకటించారు వి సిక్స్ న్యూస్ ఆధ్వర్యంలో వస్తున్న వెలుగు పత్రిక దీన్ని ముందుగానే చెప్పింది నవంబర్ ఒకటో తేదీనే జెండాపై కోదండ అంటూ ప్రత్యేక ఐటమ్ను నవంబర్ ఒకటో తేదీనే ప్రకటించింది ప్రొఫెసర్పై రాహుల్ గాంధీ కొత్త ఆలోచన కేసీఆర్ని ఎదుర్కొనే నేతగా నమ్మకం పార్టీ కంటే వ్యక్తిగత ఇమేజ్ పైన ధీమా అంటూ కాంగ్రెస్ మధ్యలో కోదన్ రామ్ను ముందు పెట్టే ఉద్దేశం ఉన్నట్లు నవంబర్ ఒకటో తేదీనే వెలుగు దినపత్రిక ప్రచురించింది సో ఇవాళ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అదేవిధంగా ఎల్ రమణ అదే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈనాడు దినపత్రిక కేసీఆర్ సంబంధించిన వ్యాఖ్యలనే ప్రధానంగా ప్రచురించింది తెరాస వైపే తెలంగాణ వందకు పైగా స్థానాల్లో గెలుస్తాం జంట నగరాల్లో మొత్తం సీట్లు మనవే మజ్లిస్ తప్ప అంటూ కేసీఆర్ మాట్లాడిన మాటల్ని ప్రధానంగా ఫోకస్ చేసింది అదే సమయంలో మహాకూటమి సంబంధించిన ఐటెం కూడా పొత్తు పదిలం విజయం తథ్యం కొత్త ప్రభుత్వంలోనూ అందరి భాగస్వామ్యం ఉంటుంది ఎన్నికల తర్వాత ఆకాంక్షల కమిటీ చైర్మన్గా కోదన్ రామ్ అంటూ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడిన మాటల్ని ఫోకస్ చేసింది అదేవిధంగా ఆంధ్రజ్యోతి సంబంధించి చూస్తే కనుక కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలని ప్రధానంగా కూటమి ఫెయిల్ అంటూ ఆయన మాట్లాడిన మాటలు గజ్వేల్లో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటగానే ఇల్లు ఇస్తాం ప్రతి ఇంటికి రెండు బర్రెలు ఇస్తామంటూ కేసీఆర్ మాట్లాడారు అదేవిధంగా మిత్రులకు కాంగ్రెస్ సహకరించదు ఓట్ల బదిలీ జరగదంటూ కేసీఆర్ ఏదైతే మాట్లాడారో తెలంగాణ భవన్లో దాన్ని కూడా ఫోకస్ చేసింది అదేవిధంగా యుద్ధమే తెలంగాణ ఎన్నికలకు నేడే నోటిఫికేషన్ నామినేషన్లు ప్రారంభం పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు గడువు ఉంది ఇవాళ నుంచి నామినేషన్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చు అంటూ కూడా ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ప్రచురించింది ఆ తర్వాత సాక్షి చూస్తే కనుక విజయం మనదే కూటమికి ప్రజామోదం లేదు అభ్యర్థులకు బీఫారంలో పంపిణీలో కేసీఆర్ అదేవిధంగా టీడీపీ టీజేఎస్ ఓకే ఇక సిపిఐ సంగతే తేలాల్సి ఉందంటూ సాక్షి దినపత్రిక తన తన పత్రికలో ప్రచురించింది ఇక వి సిక్స్ స్టూడియోలో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఎమ్మెల్సీ సుధాకర్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పున్న కైలాష్ నేత ఉన్నారు మొదటగా నిన్న కేసీఆర్ రెండు సందర్భాల్లో మాట్లాడారు ఒకటి గజ్వేల్లో ఆ తర్వాత తెలంగాణ భవన్లో ఓవరాల్గా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే కూటమి ఫెయిల్ అవుతుంది వంద స్థానాలు వస్తాయన్న ఆశాభావాన్ని మరోసారి వ్యక్తం చేశారు సో సుధాకర్ రెడ్డి గారు సర్వేస్ కొంత డిఫరెంట్ రీసెంట్గా వచ్చిన సీ ఓటర్ సర్వేనేమో మహాకూటమి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు బట్ కేసీఆర్ చూస్తే వందకు మాత్రం ఎక్కడ తగ్గట్లేదు ఒకటి భరత్ గారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలల్లో కానీ పట్టణ ప్రాంతాల్లో కానీ హైదరాబాద్లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా ప్రజలల్లో మాత్రం టీఆర్ఎస్ఏ ప్రభంజనం ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మనం సాధారణంగా చూస్తేనే ప్రజలల్లో ఆ రకమైనటువంటి అభిప్రాయం కనబడుతుంది కూటమి వాళ్ళ కూటమి కట్టుట్లోనే ఇన్ని చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి కాబట్టి కూటమి ఎప్పుడు పోవాలి ప్రచారం ఎప్పుడు చేయాలి ఎప్పుడు ఓట్లకు వాళ్ళని నమ్మాలి ప్రజలు కాబట్టి అందుకొరకే మాకు వంద సీట్లు వస్తాయనేటువంటి ఒక గ్యారంటీ చెప్తూ వస్తాను నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు సభల్లో ప్రసంగించారు ఒకటేమో గజ్వెల్ కార్యకర్తల సమావేశంలో గజ్వెల్ నియోజకవర్గంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినాం ఇంకేం చేసేది ఉన్నది అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని సమీక్షించి పూర్తిగా వివరించినటువంటి ఒక విషయం చూసినాం అదేవిధంగా నిన్న అభ్యర్థులకు బీఫారాలు ఇచ్చేటువంటి దాంట్లో కూడా మనకు ఏ సర్వే చూసినా ఏ చూసినా మనకు వంద సీట్లకు తక్కువ వచ్చేటువంటి అవకాశమే లేదు ప్రజలందరూ మన వెంట ఉన్నారు కాబట్టి వారు అనుకున్నట్టుగా మనకు అసంతృప్తులు కానీ వ్యతిరేకులు కానీ వన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయిద్ది అనేటువంటిది ఈ ఎలక్షన్స్లలో జరగదు అనేటువంటి ఒక మాట చ
ఐక్యత కొరవడితున్నట్టుగా ప్రజలు రోజు వార్తాపత్రికల్లో చూస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడే కూటమి గట్టిట్లోనే ఇన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైతా అంటే రేపు ప్రజలకు సహకారం అందించట్లో రేపు ప్రజలకు అధికారం ఇచ్చట్లో ఏ రకంగా వాళ్ళు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇవాళ కోదండరాంను ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉండేటువంటి యొక్క కమిటీ అంటారు కమిటీ అంటే ఏమన్నట్టు అసలు ఆ రోజే రాహుల్ గాంధీ స్పష్టంగా చెప్పాను కోదండరామ్ గారు మీరు మాత్రం ఇక మీ గుర్తు ఇంతవరకు ప్రజల్లోకి పోలే అగ్గిపెట్టే గుర్తు కాబట్టి చేయి గుర్తుతోటే పోటీ చేయండి అని అన్నాడు అంతేకాకుండా మాకు నాయకత్వం మా దాంట్లో కూడా మీరు ఎందుకంటే లీడర్ లేనటువంటి యొక్క పార్టీ కాంగ్రెస్ కాబట్టి క్యాడర్ లేనటువంటి యొక్క పార్టీ టీడీపీ కాబట్టి మాకు నాయకత్వం వహించడానికి నువ్వైతేనే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం వెలువ ఇచ్చింది రాహుల్ గాంధీ కాబట్టి రాహుల్ గాంధీకి అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా నిన్న రమణ గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇద్దరు కూర్చుండి ఎందుకంటే సీట్ల పంపకంలో జరిగే ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి ఇబ్బందిని అధిగమించేటట్టుగా బుజ్జగించుట్లో కార్యక్రమంగా నువ్వు కమిటీకి నువ్వే అధ్యక్షుడు అనేటువంటి ఒక మాట చెప్తూ వచ్చారు కాబట్టి రేపు మనం ప్రజాస్వామ్యాలను చూస్తున్నాం అత్యధిక సీట్లు వచ్చినటువంటి ఒక పార్టీ నాయకత్వం వహించేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఆ ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చేసేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి రీతిగా ఏదో పబ్బం గడుపుకోవడానికి ఉండేటువంటి ఒక కార్యక్రమాలు తప్ప ప్రజలు వీళ్ళని నమ్మేటువంటి ఒక పరిస్థితి అయితే లేదు ఎస్ కైలాష్ గారు సీఎం అయితే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు ఒక రాష్ట్రాన్ని వెళ్ళినటువంటి ముఖ్యమంత్రి తప్పకుండా ఆ రకంగా ఉండాల్సి వస్తుంది ఆయన ఓడిపోతాడని తెలిసి కూడా అట్నే గంభీర్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను సార్ అంటే మా కుటుంబానికి బలం లేదు క్యాడర్ లేదు టీడీపీకి కోదండరావు పనికిరాడు సరే మేమందరం అంతా బాధపడ్డ వాళ్ళు అందరం కలిసి కూటమి కట్టుకుంటున్నాం మీకేం ఇబ్బంది అంటే మీకు ఎక్కడో ఒక చోటనైతే భయం అయితే ఉన్నది రెండోది ఆ మీరు చేసుకున్నటువంటి సొంత సర్వేలలో కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని తెలుసు కానీ అబద్ధాలు చెప్తూ బయటికి ప్రచారం చేసుకుని రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలని సీ ఓటర్ అయితే మాది కాదు మీది కాదు మొన్న నేను ఇండియా టుడే మీకు చెప్పింది ఇలా మాకు చెప్పింది అని చెప్తా ఉన్నారు మరి ఏది వాస్తవం ఏది అవాస్తవం అనేది ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే డిసెంబర్ ఏడు తర్వాత వెళ్తుంది అప్పటిదాకా మనం ఓపిక పట్టాలి రెండోది కూటమి కూలిపోవాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు కానీ ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరాచక పాలన కూలిపోయి కుటుంబంలో అధికారం రావాలన్నటువంటి ఆలోచన నిరుద్యోగులకు ఉన్నది మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మైనార్టీలు బాధపడుతూ ఉన్నారు రెండోది దళితులకు భూమి ఇస్తా అని దళితులకు సీఎం చేస్తా అని ఇవ్వలేదు గిరిజనులు మీ ఎమ్మటి లేరు బీసీ సప్లాన్ చేస్తా అని మీ ఎమ్మటి లేరు అమరవీరు లేరు శంకరమ్మ కూడా రేపు లేదు మీరు టికెట్లలో గల్లంతు కాబోతా ఉంది చూడండి రేపు ఎల్లుండి ఏం జరుగుతుంది ఒక నిమిషం ఉందండి సార్ మా దాంట్లో అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ పార్టీ ఉద్యమ పార్టీ కదా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో తెలంగాణలో ఏ ప్రజలు మీ వెంట వస్తారు ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు సార్ తెలంగాణలో ఒకరన్న మీ కోటేస్తారా ఎవరు ఏరు బలహీన వర్గాల గురించి గొప్ప చెప్పిరు ఏం చెప్పిరు గతంలో దొరలు పరిపాలించరు రెడ్లు కాంగ్రెస్ లో ఐసా పైసా అని చెప్పేసి నిజమే అనుకున్నాం కేసీఆర్ గారు మా కాంగ్రెస్ అంటే సార్ రెడ్ల పార్టీ అంటే రెడ్లు ఆధిపత్యం ఉన్నా బీసీలకు సమన్యాయం చేస్తాం కానీ మీరన్నా చేస్తారంటే మీరు ఇరవై ఇస్తారు ఇక్కడ ఇరవై వచ్చే మరి మేము తొంభై ఇరవై ఇచ్చినాము మీరు ఇలా నూట ఐదులో ఇరవై ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు గురిగింజ నేతలు ఏ రాజకీయ పార్టీ చెప్పినా నంబర్ కాంగ్రెస్ కూడా ఇక్కడ తప్పు పడుతున్నారు సార్ తొంభై ఇరవై ఇచ్చినాం సార్ మరి నూట పంతొమ్మిది కదా సార్ మిగతా దాంట్లో కూడా పాటలు లెక్కేసుకోవాలి మీకంటే ఐదు ఖర్చు మేము ఇంకా నూట ఏడే కదా మేము అంటున్నాం ఇరవై ఐదు ఇవ్వాలని పార్టీ నిర్ణయించింది సరే ఏది ఏమైనా ప్రజల అసంతృప్తి ఉన్నది సార్ సంతృప్తి ఉన్నదల్లా వీళ్ళ ఉన్నటువంటి బీటీ బ్యాచ్ అని ఉంది ఒకటి బంగారు తెలంగాణ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఉద్యమం చేసి త్యాగాలు చేసి కష్టపడ్డోళ్ళంట ఇలా ముడి మీద అని బయటకు వెళ్ళగొట్టిరు ఇవన్నీ ప్రజలు మర్చిపోతారు సార్ ఇవాళ తెలంగాణలో కనీసం ధర్నా చేసుకుందామంటే ధర్నా చౌక్ లేదు తర్వాత పరిపాలన ముఖ్యమంత్రి ఆ సచివాలయానికి రాడు ఆ ఫామ్ హౌస్ నుండి ఆ బీ ఫామ్లు ఇస్తా ఉన్నారు ఏంటిదండి ఇదంటే అవునండి సరే వచ్చింది కావచ్చు మన దాకా అన్ని పంపిలు ఎక్కడి నుంచి జరిగినాయి ప్రజలు మీరు చంద్రబాబు ఉండి ఆంధ్రోళ్ళు మీరు చేసే పనులు సార్ మీకు భయం అవుతుంది గుమ్మడికాయలు దొంగరు అంటే భుజాలు మీరు జరుపుకుంటారు ప్రజలు ఎవరికి ఇస్తారు ఆగితే అయిపోతుంది కదా సిద్ధాంతం మీద పోతున్నాం మేము 
మీరు చేసినటువంటి అభివృద్ధి గతంలో ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేరలేదు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదు అమరవీరుల ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదు కుటుంబం యొక్క ఆధిపత్యం నడుస్తూ ఉంది మీరు చెప్పిందే నడుస్తూ ఉంది తప్ప ప్రజలు కోరుకునేది జరగలేదు అనేది ప్రజలు బాధపడతా ఉన్నారు తెలంగాణ సమాజంలో నాలుగు వేల మంది రైతులు చనిపోతే కనీసం ఉలుకు పలుకు చెప్తున్నాను ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు వాళ్ళేమో కోటిన్నర మంది మా పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందారు అది వాళ్ళే కల్పిస్తారంటే నేనేమంటున్నా సార్ అంటే గత ప్రభుత్వాలు కూడా సంక్షేమ పథకాలు చేస్తాయి కానీ ఎక్కువగా వాళ్ళ లబ్ధి జరగాల్సింది మొదట ఎవరికి సార్ ఈ తెలంగాణ తెచ్చుకున్నటువంటి నిరుద్యోగులకు కానీ పొట్లాడిన వాళ్ళ గారు రావాలి ఇప్పుడు మేమైతే స్పష్టంగా చెప్పినాం భరత్ ముప్పై ఎనిమిది వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం ఎనభై మూడు వేల ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పినా మేము గురుకుల పాఠశాల పాఠశాలలో పదివేల ఉపాధ్యాయుల పోస్టు భర్తీ చేసినాం కాబట్టి ఒక్క పోస్ట్ అన్నిటి ఉన్నట్టు మేము గురుకుల పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసి నాణ్యమైన విద్య అందించి పిల్లలకు మంచి ఆంగ్లం సార్ మీరు టీచర్ ఎమ్మెల్సీ ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రధానంగా రేజ్ చేసే క్వశ్చన్ ఏంటంటే టీచర్ పోస్ట్ లో భర్తీ చాలా తక్కువ ఈ టీఆర్ఎస్ టైంలోనే జరిగింది అంతకుముందు కాంగ్రెస్ టైంలో అయినా టీడీపీ టైంలో అయినా మెగా డిఎస్సీలు చాలా పడ్డాయి ఈ టైంలో ఈ ఐదు సంవత్సరాల టైంలో ఎందుకు తక్కువ తక్కువ పోస్ట్ అంటున్నారు మెగా డిఎస్సీలు ఏర్పడ్డాయి గతంలో గతంలో మెగా డిఎస్సీల టీచర్లు అందరూ అయిపోయినారు కానీ ఎక్కువగా పిల్లలందరూ కూడా ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకు అయిపోయినారు కాబట్టి మళ్ళీ ప్రభుత్వ పాఠశాల వైపు ఆకర్షితులు చేయడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తోటి ప్రభుత్వ పాఠశాలను బాగా చేస్తున్నాం పిల్లలకు మంచి సన్న బియ్యం తోటి బియ్యం పెడుతున్నాం అన్నం పెడుతున్నాం తదు అనుగుణంగా వాళ్ళు దుస్తులు ఇస్తున్నాం టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇస్తున్నాం టీచర్ల నియామకాలు చేసినాం కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఉపాధ్యాయులు లేరనేటువంటి ఒక కొరత లేకుండా జాగ్రత్త వహిస్తున్నాం టీఆర్టీ వేసినాం ఏదైనా ఒక పకడ్బంది ఊహంతో రూపకల్పన చేస్తున్నాం గతంలో అవినీతిమయంగా పారదర్శకంగా లేకుండా ఉండేటువంటి రీతిగా నియామకాలు చేసినారు అట్లా జరగ తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సీ ఇప్పటికి ఇంకా కోట్ల కేసు నడుస్తుంది అభరత్ కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి ఒక వ్యవహారం ఉండద్దు ఏదైనా చేస్తే పక్కడ బంద్ గా చేయాలని నియామకాలు ఎన్ని చేసిన అసలు కాంగ్రెస్ ఈక్వల్ టు అవినీతి అనేది ప్రసారమైంది నిన్న నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గ్రామానికి పోతే వాళ్ళు నిరదిస్తాను ప్రజలు ఏమయ్య మళ్ళీ ఏ మొక్కం పెట్టుకుని నన్ను తరిమి కొట్టేది కాబట్టి అందుకొరకే నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు మొన్న దాకా కాంగ్రెస్ బాగలేదంటివి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పార్టీ కాదంటివి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టుకుని ఎట్లా వస్తుంది అయ్యా వచ్చినో వచ్చినో గానీ కరెంట్ పోకుండా దుడిదిరా కలాష్ గారు నిన్న కేసీఆర్ చెప్పిన దానిలో ప్రధాన అంశం ఇంకో ప్రధాన అంశం మహాకూటమిలో ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఓట్ల బదిలీ జరగదు ఇంతకుముందు సుధాకర్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు రాజకీయాల్లో వన్ ప్లస్ వన్ టూ కాదు అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు నిన్న అవుతుందండి ఎందుకు కాదంటే అనేక రాష్ట్రాలలో కూటమిలో జట్టు కట్టి బీహార్లో కానీ ఆ తర్వాత మిగతా చోట్ల కూడా విజయం సాధించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి దాని ఏమి అంత తక్కువ అంచనేయదు కాకపోతే మీరు అన్న అనుకున్నటువంటి ఫలితాలు తర్వాత మనం పెద్ద ఎత్తున పెట్టుకొని ఉండవచ్చు కానీ కొంతవరకు ట్రాన్స్ఫర్ కావడానికి అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు ఏంటంటే ఇక్కడ కసిగట్టి ఉన్నటువంటి ఎవరైతే కార్యకర్తలు ఉన్నారో వాళ్ళు తర్వాత ఇక్కడ ప్రభుత్వంలోకి రావాలన్నటువంటి ఆలోచనలు ఎవరైతే ఉన్నారో దీని మధ్య జరిగేటువంటి సంఘర్షణలు తప్పకుండా ఒకరి నుంచి ఒకరు ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే మీరు అన్నట్టుగా కొద్దిగా మా దగ్గర సిపిఐ అనేటువంటి పార్టీ ఉంది సిపిఐ అనే పార్టీ ఏమైపోయిందంటే కొంత ఓల్డ్ తరీకాలో దాని సిద్ధాంతాల వల్ల పోయి ఉండవచ్చు కానీ జట్టు కట్టినప్పుడు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ కార్యకర్త పనిచేస్తాడు ఎంత పనిచేస్తాడు టీఆర్ఎస్ ను ఓడించాలి కాబట్టి తప్పకుండా పనిచేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది రెండోది తెలుగుదేశం కార్యకర్త మా పార్టీని భూస్థాపితం చేసిండు తెలంగాణ లేకుండా చేసిండు కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ కైనా బెస్టే అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తను జట్టు కడతాడు కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మరి వీళ్ళందరూ గెలిసినాయి కదా కూటమి అధికారులకు వచ్చేది అనేటువంటి ఆలోచనతో ఓటు ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ కాదు అవుతుంది అనేక రాష్ట్రాలు ఉదాహరణ ఉన్నాయి కూటమిని కట్టి అధికారంలోకి వచ్చినాయి మీరు అన్నట్టుగా కొన్ని రాష్ట్రాలనే కూటమి చిన్న చిన్న చిత్తక తర్వాత కూటమి అధికారులకు రావచ్చు కానీ ముందు జట్టు కట్టినటువంటి 
రెడ్డి పార్టీలు అధికారంలోకి ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి జట్టుగట్టిన సందర్భంలో కూడా సిపిఎం సిపిఐ బద్ద విరోధులు అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు చంద్రబాబు నాయుడు వ్యతిరేకం కాబట్టి మరి ఆ రోజు కూటమి జట్టు కట్టి అధికారంలోకి వచ్చాం మళ్ళీ రెండోసారి అది జరగలే మరి నేనే ఉంటుందంటే ఒక సందర్భంలో అయితే ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ఉంది రెండు వేల నాలుగు సిచ్యువేషన్ తెలంగాణలో రెండు వేల నాలుగు సిచ్యువేషన్ ఉంది అంటారు ఇప్పుడు కైలాసే ఒప్పుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో కానీ జరగలేదు అనేటువంటిది ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చే వరకు ఐదు సంవత్సరాలు అయింది కాదు ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు ఇస్తామనేటువంటి ఒక ధోరణితోటి ఎన్ని కూటములు కట్టినా జరగలేదు అనేటువంటి వాళ్ళు అంగీకరిస్తుండ్రు భరత్ నేను అనేది ఎందుకు కొరకు అంటే మేము వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని కొనసాగాలి వీటి పూర్తి చేయాలి అనేటువంటి యొక్క భావనతో ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి అందుకొరకే మాకు ఇంకొకసారి అవకాశం ఇస్తారు అనేటువంటి యొక్క నమ్మకం గట్టి నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి ప్రజలలో కూడా వివిధ పార్టీల వారు ఇదే డిబేట్లో నేను చూసిన ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడు మాట్లాడుతా అంటే నిన్నటి దాకా నీకు ఓటేస్తామనుకున్నానే కానీ చంద్రబాబుతో జతగట్టే వరకు మాత్రం నేను ఓటేయనే అన్నాడు ఆ విధంగా ప్రజల్లో భావాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక పార్టీకి ఇంకొక పార్టీకి బద్ద వ్యతిరేకంగా ఉంటూ వచ్చారు ఇవాళ ఉన్న పళంగా మేము అయితే కలిసిపోయినాం నువ్వు కూడా కలిసిపో అంటే అక్కడ గ్రామాలలో కలిసి తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మీ ఓట్ల బదిలి జరగదు అని కేసీఆర్ అన్నారు మీ మీకు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీతో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫోర్టీన్ లో హైదరాబాద్ లో ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది రూరల్ లో మాత్రం కాలేదు అంటే ముందుగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు అనంత కుమార్ గారు ఆకస్మిక మరణం జరిగింది వారి యొక్క కుటుంబానికి సంతాపం తెలియజేస్తున్నా ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ కూటమి అనేది అది ఒక విఫల ప్రయత్నం అందులో అనేక వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి అసలు తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలవడం ఏంది వీళ్ళకు వాళ్ళు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు వ్యతిరేక దిశలలో పనిచేసిండ్లు తర్వాత కాంగ్రెస్ను బంగాళా ఖాతంలో కలుపుతాను ఎన్టీ రామారావు అన్నాడు అలాంటి యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిపిందంటే వాళ్ళ ప్రజలు అంగీకరిస్తలేరు కేవలం అధికార దాహంతో చంద్రబాబు నాయుడు లొంగిపోయింది వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు టికెట్ రిలీజ్ చేస్తుండే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు టికెట్లు ఇచ్చేతే తీసుకునే పరిస్థితిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చేసింది రెండోది కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ధృతరాష్ట్ర కవుగలి కానీ దానికంటే బలమైన యొక్క ధృతరాష్ట్ర కవుగలి చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరు పొత్తు పెట్టుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళు కూలిపోయినట్టే గతంలో సిపిఎం పొత్తు పెట్టుకున్నది ఇప్పుడు కనబడకుంటే ఎక్కడో అవి ఇవి ఫ్రంట్లు తిరుగుతుంది సిపిఐ వాళ్ళ పరిస్థితి బాబు 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 మూడు 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 నాలుగు లేకపోతే ఐదు ఇట్లా అడుక్కునే పరిస్థితికి వచ్చింది కోహన్ రాము ఆయన ఒకనాడు మొత్తం తెలంగాణ తెలంగాణ ఉద్యమంకి నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఎట్లా తిరుగుతాను జోలే పట్టుకుని డ్రామా ఇవన్నీ డ్రామా అతన్ని ఉపయోగించుకొని ఆ మాత్రం ఏదైనా గెలుదామనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ పరిస్థితులలో రెండోది అనేక రకాల ఇవాళ వాళ్ళు టికెట్లు ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తారంటే టికెట్ డిక్లేర్ చేస్తే అనేక మంది గొడవలు కొట్లాటలు ఆఫీసులు లేకపోతే బయటికి వెళ్ళిపోతారనే ఒక భయంతో వాళ్ళ టికెట్ డిక్లేర్ చేస్తలేరు ఇటువంటి పరిస్థితులలో నేనేమంటున్నట్టు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ కూడా సంతోషపడతాంది కావచ్చు కానీ టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి రోజు రోజుకు దిగజారుతుంది మేము మొన్ననే ఒక చార్జ్ షీట్ రిలీజ్ చేసినాం టీఆర్ఎస్ లేదంటారు కాంగ్రెస్ నేను అదే చెప్తున్నా చెప్పబోతున్నా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ కున్న అగెనెస్ట్ ఈ గుంటకాడ నక్కలాగా కాంగ్రెస్ చూస్తుంది ఏం మాకు వస్తుంది మేమే ఇక అధికారంకి వచ్చినాం ఫీల్ అయిపోతున్నాం అధికారంకి వచ్చినాం ఇక మంత్రులు బంద్ చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్సీలు బంద్ చేస్తున్నారు అని నేను ఒకటే అంటున్నా మొన్న పదేళ్ల వరకు మీరే కదా అధికారంలో ఉన్నది మీ మీరు చేసిన మీరు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ చేసిన తప్పులన్నీ మీరు చేసిన కాంట్రాక్టులు కమిషన్లు కుటుంబాలు అరాచకాలు అన్ని రకాల మీరు చేసిన అవినీతి అన్ని చేసిన ఇలా మీ పాపం ఎక్కడ కడగబడ్డది అని అడుగుతున్నా నేను మీ ఎక్కడ పబ్లిక్లో ఎక్కడ మీరు మీ మీరు ప్రాయచిత్తం చేసుకున్నారు ఎక్కడ మీరు క్షమాపణలు కోరిండ్రు ఎక్కడ మిమ్మల్ని ప్రజలు క్షమించాలని ఇప్పుడు మీకు అధికారానికి వస్తుంది అంటారు కాబట్టి ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఈ మార్పు ఇవాళ దేశంలో ఎట్లయితే అనేక రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిందో ఇవాళ మేము నూట పంతొమ్మిది పోటీ చేస్తున్నాం తెలంగాణలో ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్పారు చెప్పారు నువ్వు ఇప్పటి వరకు నువ్వే చెప్పినావు నేను వచ్చే వరకు నేను అడుగుతున్నది ఒకటే 
ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు మేము అన్ని సీట్లకు పోటీ చేస్తున్నాం మేము లేని గవర్నమెంట్ ఏర్పడుతుందో చూడు ఇక్కడ లేకుండా తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ ఉండదు అని చెప్తున్నా నేను ఈ మాట ఇవాళ లక్షలాది మంది ప్రజలు వింటున్నారు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ లేకుండా తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ ఏర్పడదు ఎందుకనంటే ఒకసారి కాంగ్రెస్ పరిస్థితి వంద సీట్లు వచ్చినాక ఇంత ఎందుకండి మీరు పరిస్థితి ఎక్కడండి ఇవాళ అనేక మంది అభ్యర్థులు చాలా తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటున్నారు నేను అన్న పెద్ద సీనియర్ ను అన్ని అనుభవాలు ఉన్న రాజకీయ నాయకుడు చాలా గొప్ప చెప్పిన ఏంది దుర్మార్గులతో పొత్తులు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళతో పెట్టుకుంటా ఉన్నారు దేశద్రోహం అని చెప్పేసి కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి పీడీపీ అని చెప్పేసి ఆరోపణ చేసి వాళ్ళతో సంసారం చేసింది మీరు తర్వాత జిట్టా బాలకిస్తా రెడ్డి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి తప్ప ఎవరు లేనటువంటి పార్టీకి నువ్వు పది స్థానాలు ఇస్తున్నావు దిక్కు లేదు తెలంగాణలో తాడు లేదు బంగారం లేదు అది చంద్రబాబు నాయుడు పూజారు మీకు వచ్చినాయి మీకు ఎన్ని సీట్లు వస్తే నేను చూడబోతున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు పదిహేను మా కారణంగా గెలిచిన ఆయన పార్టీలు ఉన్నాడు ఎవడన్నా ఎందుకంటే మీకు రేపు ఎన్ని వస్తే చెప్పురా హైదరాబాద్ లా తెలంగాణలో ఎన్ని వస్తే ఆంధ్రాలే మునిగిపోతున్నాడు అటువంటి దాంతో మీరు ఒక ఇనుప గుండు కట్టుకొని దిగినట్టు బాయిలోకి వాళ్ళు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో కంప్లీట్ గా నామరూపాలు ఎక్కడ పోతుంది నిన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అదేవిధంగా ఎల్ రమణ ఇద్దరు కోదండ్ రామ్ తో సమావేశమయ్యారు ఆ సమావేశం తర్వాత కోదండ్ రామే లీడర్ ప్రజల ఆకాంక్షల కమిటీకి ఆయనే చైర్మన్ గా ఉంటారంటూ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రకటించారు గతంలోనే వి సిక్స్ వెలుగు నవంబర్ ఒకటో తేదీన దీనిపై కథనం ప్రచురించింది జెండాపై కోదండ్ రామ్ అంటూ సో దాని మీద చర్చిద్దాం కోదండ్ రామ్ ఫేస్ మీద ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటుంది మహాకూటమి అన్న అంశంపై సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఒకటి భరత్ అంటే మన తెలంగాణలో సెంటిమెంట్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేటువంటిది అన్ని రాజకీయ పార్టీలు భావిస్తున్నాయి కాబట్టి తెలంగాణ మీద ప్రభావితం చేసినటువంటి యొక్క ఉద్యమ సమయంలో నాయకుడు అంటే కోదండరా ఎందుకునేటువంటి టీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ టీడీపీ కానీ అన్ని పార్టీలను సమన్వయం చేస్తూ ఆ రోజుల్లో కొన్ని తర్వాత అన్ని పార్టీలు విడిపోయిన మాట వాస్తవం చివరికి కోదండరామ్తో ఉన్న పార్టీ కేవలం టీఆర్ఎస్ఏ కాబట్టి వారికి ఏమైనా సానుకూలం ఉంటుందంటే టీఆర్ఎస్ తోటి సానుకూలం ఉంటుంది తప్ప ఆ పార్టీలను సస్పెండ్ చేసినటువంటి వారే కోదండరాం కానీ ఆ పార్టీలతో పోతున్నా అనేటువంటి మేమేం చేసుకోలేదు ఆయన అంతా ఆయనే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎన్నికల సందర్భంగానే ఆయన అనుచర గణంతా కూడా కాంగ్రెస్ లో కలిపిండు ఆయన దూరం అయినట్టుగా మేము దూరం అయినట్టు కదా కాబట్టి ఆ విధంగా ఎన్నికలకు ముందే మేము ప్రభుత్వంలోకి రాలేదు ప్రమాణ స్వీకారానికి కూడా ఆయనకు ఆహ్వానం అందలేదు టీఆర్ఎస్ కాదు ఆయన ముందే ముందే కాంగ్రెస్ వైపు అడుగు లేసిండు కాంగ్రెస్ కి అనుకూలంగా ఉంటూ వచ్చిండు ఆయన ఆయన చెర గణం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ లో కలిసింది అన్నప్పటికీ ఆయన ఎట్లుంటుంది చెప్పండి మనకు ప్రత్యర్థిగానే ఉండేటువంటి అవకాశం ఏర్పడ్డది నిన్న మొన్న రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా చెప్తూ వస్తుండు అయ్యా నీ ఫేస్ వాల్యూ తోటి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలకు పోదలుచుకున్నది అనేటువంటి మాట చెప్పాడు కాబట్టి మీ గుర్తు కూడా ఇంకా స్పష్టత రాలేదు కాబట్టి అందుకొరకే చేయి గుర్తుతో కూడా పోటీ చేయమని కానీ మా కార్యవర్గంలో నిర్ణయం చేస్తామనేటువంటి ఒక మాట చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చిండు కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం కార్యవర్గంలో అంగీకారం కుదరలే ఇక సీట్ల పంపకానికి వచ్చే వరకు నిన్న మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఎనిమిది సీట్లను మొన్న లీక్ ఇచ్చినరు మళ్ళీ ఏడు సీట్లను లీక్ ఇచ్చినరు కాబట్టి ఈ సీట్ల కొట్లాట వల్ల నీవే నాయకుడు అంటే అయిపోయిగా ఆయనే నాయకుడు అన్నప్పుడు ఆయన సీట్లకు ఇంకా సర్దుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అందుకొరకే ప్రజల ఆకాంక్షల కమిటీ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీకి ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో కూడా రమణకు కూడా జర ఇబ్బంది వస్తుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ చంద్రబాబు ఎక్కడ గాలి ఎడబడుతుందో తెలంగాణ అని ఆడ అందరం కూడా చర్చిస్తుకుంటారు పేపర్లు అన్ని కూడా రాస్తున్నాయి చంద్రబాబే కాంగ్రెస్ నడుపుతుండు చంద్రబాబు నీడల్లో రిమోట్ కంట్రోల్ అంతా కూడా చంద్రబాబు దగ్గర ఉన్నది కాంగ్రెస్ది అందుకొరకే మొన్న ఇమీడియట్ గా జనరల్ సెక్రటరీని విజయవాడ పంపారు 
విజయవాడతో చర్చలు చేసి ఆయన లిస్టు ఆమోదం పొందుతుంది తప్ప అంటే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల యొక్క లిస్టు కూడా చంద్రబాబు ఆమోదం తెందాలి అనేటట్టుగా చేసి కనబడుతుంది అవునా రకంగా ఒకటి ప్రధానంగా అలిగేషన్ చేసింది అంటే చంద్రబాబు ఇష్యూ డైవర్ట్ చేసేందుకే కోదండ రామ్ ను ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటున్నారు రెండవది సీట్ల విషయంలో ఎక్కువ ఇస్తలేరు కాబట్టి ఆ విషయంలో సాటిస్ఫై చేసేందుకు నువ్వే మా లీడర్ అంటున్నారు అని ఆయన అంటున్నారు సరే వారి ఆరోపణలు ఏది అనేది రేపు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే మనం మాట్లాడగలుగుతాం వారు ఎన్ని అసత్య ఆరోపణలు చేసినా ప్రజలు నమ్మాలి నమ్మశక్యంగా లేదు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ యొక్క సీట్లు మొత్తం కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా చేసింది అనేది నాకు ఉన్నటువంటి ఆరోపణ కంప్లీట్గా ఎందుకంటే ఇక్కడ అనేక చోట్ల కూడా మీరు అభ్యర్థులను పెట్టలేదు అప్పుడే మాకు అనుమానం వస్తుంది చీకటి ఒప్పందాలు భారతీయ జనతా పార్టీ అరే నువ్వు ఆగ సార్ నువ్వు చెప్పింది నీకు అయితే నేను ఎట్లా అనుకుంటున్నావు నేను నన్ను కూడా చెప్పనే కదా ఇవాళ చీకటి ఒప్పందాలు ఉన్నది మీకు బోర్ల పడేది మీరు తర్వాత మేమేమంటున్నాం అంటే ట్రస్టులు జీఆర్ స్వామిలే మీరు టికెట్ డిసైడ్ చేయనప్పుడు మా రాజకీయ పార్టీని ఇంకో రాజకీయ పార్టీ ఎట్లా చేస్తారు సార్ ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీతో ఫ్రెండ్లీ ఒప్పందం ఉన్నటువంటి మజ్లిస్ పార్టీ మీరు గతంలో తిట్టి తెలంగాణ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పార్టీని ఇవాళ ఫ్రెండ్లీ కాంటెస్ట్ అని ప్రజల ముందు పెడితే ప్రజలు ఎవరు నమ్మరు సార్ ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు అనేది ఒక రాజకీయ పార్టీ మాది ఒక రాజకీయ పార్టీ మాది మేము తీసుకుంటాం ఆయన ఆయన తీసుకుంటాం పద్నాలుగు సీట్లతో ఇక్కడ ఏమి ఇంప్లెన్స్ చేయగలుగుతారు సార్ చెప్పండి మీరు ఇవాళ ఏంటంటే మొగల్ని కొట్టి మొగసాలకు ఎక్కాలి మీరు చేసేవన్నీ ఏమే తప్పు పనులు తెలంగాణ వ్యతిరేకులు దొంగలు దోగులు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర ఆధారాలు ఎక్కడ ఉంది సార్ ముఖ్యమంత్రి కలవకూడదా మీరు పోయిన సారి ట్రస్ట్ లో పెట్టిన బీఫా లక్షల రూపాయలు అడగట్టి ఫీజులు కట్టి మీద మీ నాయకులు తెచ్చుకున్నారు చరిత్ర తెలియదా ఇవాళ ఎవరు చెప్తారు మీరు ఇవన్నీ కాదు సార్ ఒకటే ఒకటి ఇవాళ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలకు అనుకున్న ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చినము కోదండరామ్ అనేట ఆయన ఒక హిమాలయాల పర్వతాలంతటి ఒక ఉద్యమాన్ని తీసుకుపోయినటువంటి ఉద్యమ శిఖరం ఆయన ఆ శిఖరాన్ని చూసి కూడా మీరు ఇవాళ మీకు ఎందుకు అనుకుంటూ వస్తా ఉంది మీకు తెలంగాణ ఎందుకు రా సార్ కూటమి అన్నప్పుడు గౌరవించాలి సార్ ఇచ్చి పుచ్చుకునే దూరం ఉంటది ఇలా ఇలా ఒక నాయకత్వం అంటే కాంగ్రెస్ అట్లా కాదు సార్ ఇక్కడ మీరు నాయకుడు లేడు నాయకుడు ఉన్న సమస్య కాదు ఆ రాజు తెలంగాణ జేఏసీ కేసీఆర్ వనికిరాడని జేఏసీ చైర్మన్ లేడా చెప్పు జయశంకర్ ఉన్నాడు ఆయన వనికిరాడని చెప్పాలి రోజు మీ కాంగ్రెస్ లో కుమ్మల కొట్లాటలు చూస్తే సార్ మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి మీ అంగిలా కూడా ఊడిపోతుంది కోదండరామ్ అనేట ఆయన ఏమన్నా తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా అనుకున్నా కూడా తెలంగాణ నడిపించింది ఎవరు తెలంగాణ సమాజం ముందు ప్రజల ముందు ఆయన ఈ ఎజెండాతో చంద్రబాబుతో వచ్చే డామేజ్ ను కవర్ చేసుకునేందుకు కోదండరామ్ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటే క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కోదండ రామ్ అంటున్నా నేను మిగతా రాజకీయాల ఒక్క నిమిషం ఇవాళ డామేజ్ అయ్యేది వాళ్ళకి డామేజ్ వాళ్ళ డామేజ్ కాదు టీఆర్ఎస్ కు డామేజ్ కాబోతా ఉంది భయం అయితే ఉంది గోదండ రాము ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ముందు నికాస్ అయినటువంటి ఉద్యమ శిఖరం ఆయన ఆయన పెట్టుకుంటే మీకేం బాధా ఎస్ ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు మీరు పెట్టుకోరు జీఆర్ స్వామిని ప్రేమేందర్ రెడ్డి ఇవాళ కోదండ రాము గారు ఒంటరిగా కనుక ఆయన పోయి ఉంటే ఆయన ఇమేజ్ ఇంకా డెవలప్ అయ్యేది ఎందుకంటే నిజంగా తెలంగాణ కోసం కొట్లాడింది తెలంగాణ ఇవాళ ఏమైందంటే అది తేనె పూసిన కత్త అయిపోయింది మహాకోట దాని నా తేనె ఉన్నదని ఎవడన్నా నాకపోతే వాడిని నాలుగు తెగిపోతుంది ఎందుకంటే కోదన్ రామ్ అయ్యో కోదన్ రామ్ ఉన్నాడు కదా అని అంటే అది కథం ఎందుకంటే అవినీతి అక్రమాలు అరాచకాలు అనేక గందరగోళము అనేక కుటుంబ పాలన ఈ ఇవన్నీ కలగలిపిన యొక్క కూటమి అది కాబట్టి దానికి ఏంటంటే పైకి వెళ్ళి తేనె పూసినట్టుగా ఓ కోదన్ రాముని ముందు పెట్టుకునే పోయే ప్రయత్నం చేస్తాను దాన్ని ప్రజలు ఇవాళ నమ్మే పరిస్థితులు లేరు ఎందుకంటే కోదండ రామ్ గారు వేరే పోటీ చేస్తే వేరు అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిస్తే ఆయన క్రెడిబిలిటీ అవుట్ అయిపోతున్నది ఇక్కడ దాన్ని ఉపయోగపడుతుంది అనుకోవడం ఇంకోటి కాంగ్రెస్ యొక్క ఈ కాంగ్రెస్ డే బై డే ఇట్లా అయిపోతుంది అక్కడ కర్ణాటకలో పోయి కుమారస్వామి గారు ఒకరు తెచ్చుకున్నారు ఈడ పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈడ పోయి అంటే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కాబట్టి నేను అనేది బీజేపీ మీరు కూడా కోదండ రామ్ తో ట్రై చేశారు కదా అరవై ముప్పై సీట్లు రెండు వందల కోట్లు బేరం కాలేదు రాలేదు ఎందుకంటే మీకు తెలంగాణ ఇది వీళ్ళ వీళ్ళ చరిత్ర 
కాంగ్రెస్ కు టిఆర్ఎస్ కు తేడా లేదు రెండు భావజాలం ఒకటే రెండు మైజ్లిస్ పార్టీకి అనుకూలం ఒకరు సంకన్ మాతో పొత్తు ఉంటే ఇప్పుడు ఉత్తమ రెడ్డికి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి కూడా క్యాండిడేట్ పెట్టలేదు ఇన్ రోజు నుంచి వీళ్ళు ఎందుకు పెట్టలేదు మీకు తెలంగాణ ఎందుకు పెట్టే అనేది అంటే పొత్తు ఉన్నదా టిఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ పొత్తు ఉన్నది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇవాళ ఈ రెండు పార్టీలు ఎన్నికల తర్వాత కలవై అనేది లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు మెజార్టీ కుమార్ స్వామి విషయంలో పెద్ద పెద్ద కత్తులు నూరిండు రాహుల్ గాంధీ నూరి కుమార్ స్వామి బీజేపీ బీ టీం అన్నాడు మరి ఎవరు పోయి కౌలించుకున్నారు ఎన్నికల తర్వాత ఇక్కడ జరగదని ఎందుకంటే ఇలా కూలిపోతున్నాయి వీళ్ళు పెద్ద బండ కట్టుకొని బాయిల పడుతున్నారు వాళ్ళు ఇవాళ రోజుకు రోజుకు సింకింగ్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి అందుకోసమే ప్రజలు తెలంగాణ అభివృద్ధి నిజంగా జరగాలంటే కాంగ్రెస్ అంటుంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ నిన్న భరత్ ఫైనల్ గా స్పష్టంగా కేసీఆర్ స్పష్టం చెప్పిండు ఎన్నికలైన తర్వాత అత్యధిక సీట్లు సాధించినటువంటి టిఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో ప్రధాన భూమిక నిర్వహిస్తాము కాబట్టి ఆ రెండు జాతీయ పార్టీ తదని మాదే ప్రధాన భూమిక అవుతుంది మేము లేకుండా కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడదు అనే నమ్మకంతో ఎవరితోనే కలవచ్చు మీరు లేకుండా ఎస్ మాకు దీనికి అనేటువంటి మేము వాళ్ళతో లేదు వీళ్ళతో లేదు కదా పొత్తు అక్కడ మా మమ్మల్ని ఆదరించి మాకు అత్యధికమైనటువంటి ఒక షేర్ ఉంటే మేము గ్యారంటీ ఉంటుంది ఎవరు ఉంటుందో సీట్లు రావు ఓట్లు రావు కూటమి రాబోయే రోజుల కాంగ్రెస్ వస్తుంది తెలంగాణలో మీకు రెండు నుంచి మూడు పార్లమెంట్ కంటే రావు మీతో అవసరం ఎవరికి ఉండదు కేంద్రంలో ఏర్పడబోయేది కూడా ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు శాతం సంకీర్ణంలో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది రాజకొండిగా తెలంగాణలో పవర్ లోకి రాబోతున్నాం తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ తాడు లేదు బంగారు వాళ్ళకి దిక్కులు అంగ అసెంబ్లీ రాబోతున్నది ఇవాళ ప్రజలు రోల్ ప్లే చేస్తుంది బిజెపి లేని కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేది ఏర్పడాలంటే మీరు చూడండి టిఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టలేదు మీరు అన్ని చోట్ల పెట్టలేదు చీకటి ఒప్పందాలు థ్యాంక్ యూ ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు పున్నా కైలాస్ నేత గారు అదేవిధంగా సుధాకర్ రెడ్డి గారు మొత్తానికి కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ రెండు కూడా ఖచ్చితంగా తాము అధికారంలోకి వస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తుంటే మేం లేనిదే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అన్నది సాధ్యం కాదని బీజేపీ అంటుంది స్టేట్ యూన్ టు విజిట్